ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മണീസ് വേൾഡ് ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ എങ്ങനെ അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ബൺ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ചൂട് വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സോ ആ കലക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ മാവിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ഈ മാവിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ അതിൻ്റെ അളവെല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കലക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് കലക്കിയത് അത് നമ്മൾ മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഒരു അതും ഒരു മീഡിയം ചൂടിലെടുത്തോളൂ അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ നമ്മൾ ബട്ടർ ഒന്ന് ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതായത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വരെ നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉള്ള മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാവിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഉണ്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക സോ ആ ഇരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലും കൂടെ തേച്ച് കൊടുക്കുക നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇത് പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാത്രത്തിലും ചുറ്റിനും ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക നല്ലതായിരിക്കും സോ ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ അതായത് അത്രയും പൊങ്ങി വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ബണ്ണ് സോ ഇപ്പം എനിക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ബട്ടർ നമുക്ക് അവസാനം നമുക്ക് വേണ്ടി വരാൻ ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം അതായത് ഒരു ഒന്നര ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം അടച്ച് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ പുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ പുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിപ്പം നമ്മൾ പുളിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുള്ള ഭാഗത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ചൂടടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വിറക് ഒക്കെ അരിക്കുന്ന സ്ഥലം കാണുമല്ലോ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥ അടുത്തായിട്ട് കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പുളിച്ച് കിട്ടും കേട്ടെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് പുളിച്ച് കിട്ടും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് കണക്ക് മാവ് അകത്തകത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇത് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം കുറച്ച് നേരം ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു ആറ് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എനിക്ക് ആറ് ബൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അത് ആറ് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇഡലിയുടെ തട്ടിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടെ മുകളിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഇത് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇഡലി കുക്കർ നമുക്കൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചോളൂ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവ് ഇഡലി തട്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം സോ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ ബൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം രണ്ട് സൈഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല കാരണം അത്ര സോഫ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ബൺ ക്രിസ്പി ആയി പോയിട്ടില്ല അകവും പുറവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല ആ ഒരു പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല മണം പാലിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല മണമുണ്ട് മധുരവും ആവശ്യത്തിനുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മധുരമാണ് എനിക്കിപ്പം ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും മാത്രം മതി സോ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ്